Trong 8 tháng đầu năm 2022, thành phố Sầm Sơn Thanh Hóa đón hơn 6 triệu lượt khách, tổng thu từ du lịch ước đạt hơn 13,4 nghìn tỷ đồng. Trung tâm điều hành thông minh tích hợp 155 camera của thành phố Sầm Sơn sau một năm đưa vào hoạt động đã đáp ứng tốt trong việc điều hành chung của thành phố, trong đó có việc phát triển du lịch. Thành phố biển này cũng đang hướng tới mục tiêu trở thành đô thị thông minh vào năm 2025. Trong đợt nghỉ lễ rổ Hùng Vương, gia đình một du khách ở Nghệ An có ra biển Sầm Sơn du lịch. Lúc này, gia đình anh được một phụ nữ lái xe điện mời chào trở đi lên hòn chống mái tham quan với giá 50.000 đồng trên chuyến. Khi trở lên tới nơi, người phụ nữ này không lấy tiền luôn mà cho số điện thoại để gọi trở xuống lấy tiền một thể. Đến khi gia đình du khách xuống thanh toán tiền thì người phụ nữ này đòi 100.000 đồng trên chuyến và yêu cầu phải trả 200.000 đồng. Sau chuyến đi du lịch về, du khách này mới gọi điện đến đường dây nóng của thành phố Sầm Sơn phản ánh về việc người phụ nữ lái xe điện chèn ép giá của khách. Mặc dù thời điểm du khách phản ánh đã qua 10 ngày, tuy nhiên thông qua các mắt thần camera giám sát, lực lượng chức năng của thành phố Sầm Sơn nhanh đã chóng xác định người phụ nữ có dấu hiệu chèn ép khách đó là chị Lê Thị Hoan sinh năm 1974. Thời điểm trên, chị Hoan điều khiển xe điện ban kiểm soát 36HC002.45 thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn Hưng Phong chở một đoàn khách gồm 8 người lớn và một trẻ em bắt đầu từ trước cổng khách sạn Lê Lợi thuộc phường Trường Sơn. Theo lời khai của chị Hoan, Đoàn có đề nghị trở đến trông mái để tham quan và có thỏa thuận 100.000 đồng trên chuyến. Sau khi chở khách lên và hẹn đón đoàn quay về, khách xuống xe và thanh toán cả hai chiều là 100.000 đồng, lý do đã thỏa thuận trước đó là 50.000 đồng. Giữa hai bên lời qua tiếng lại, về việc làm giá giữa hai bên tuy chưa rõ ràng, nhưng người phụ nữ có dấu hiệu của việc chèn ép khách. Qua trích xuất camera, lực lượng chức năng đã phát hiện người điều khiển xe điện có hành vi không mặc áo đồng phục, không đeo thẻ tên. Trở qua số người nên công an đã tạm giữ phương tiện, đồng thời xử phạt người điều khiển xe và công ty Hưng Phong tổng số tiền 3,3 triệu đồng. Theo số liệu thống kê của Ủy ban nhân dân thành phố Sầm Sơn, Trung tâm điều hành thông minh được đưa vào hoạt động từ tháng 4 năm 2021 đến nay đã theo dõi được 300.134 trường hợp không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông, làm cơ sở cho công an thành phố thực hiện phạt nguội các trường hợp vi phạm, xử lý 2115 trường hợp xe ô tô đậu, dừng không đúng nơi quy định. 3.358 trường hợp vi phạm về tự ý bán hàng rong nhỏ lẻ trên lòng đường vỉa hè đô thị. Thông qua hệ thống mắt camera, lực lượng chức năng cũng đã xử lý các hành vi lấn chiếm vỉa hè làm nơi kinh doanh, để xe, vật liệu xây dựng trên các tuyến phố. Đặc biệt, camera nhận điện khuôn mặt đã truy tìm được 25 trường hợp gây tai nạn giao thông rồi bỏ trốn đến nay, tình hình an ninh trật tự, hiện tượng trèo kéo khách du lịch cơ bản đã không còn. Đơn cư là từ dịp nghỉ lễ 30 trên 4, 30 trên 6, Sầm Sơn đón hơn trên 4,1 triệu lượt khách, nhưng không có một thông tin phản ánh nào về việc chặt chém, ép khách. Chị Lê Thị Tứ, một người dân kinh doanh nước giải khát và trông giữ xe ở bãi tắm A cho biết, nói đến Sầm Sơn trước đây là người ta nghĩ ngay đến việc chặt chém. Bản thân tôi ngày trước cũng bán hàng cũng đắt hơn giá niêm yết, trông xe lộ xộn trên vỉa hè. Nay nhờ vào hệ thống mắt thần giám sát chúng tôi không dám làm sai, không dám trông xe trên vỉa hè nữa, vứt rác bừa bãi nếu vi phạm sẽ bị xử lý và cấm kinh doanh. Ông Lê Văn Tú, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Sầm Sơn cho biết, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã ban hành chương trình hành động của tỉnh thực hiện nghị quyết số 07 NQ trên Tú ngày 26 tháng 11 năm 2021 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về xây dựng và phát triển thành phố Sầm Sơn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Trong đó khai thác, phát huy hiệu quả tiềm năng, lợi thế được thiên nhiên ban tặng của thành phố Sầm Sơn để xây dựng, phát triển Sầm Sơn trở thành phố du lịch biển thông minh, hiện đại góp phần đưa tỉnh Thanh Hóa trở thành cực tăng trưởng mới ở phía Bắc của Tổ quốc. Để đưa nghị quyết vào thực tiễn, Sầm Sơn xác định chuyển đổi xô, phát triển đô thị thông minh là một trong những nhiệm vụ mang tính đột phá trong nhiệm kỳ 2020 đến 2025 và những năm tiếp theo. Việc đưa vào vận hành trung tâm điều hành đô thị thông minh là sự kiện quan trọng đánh dấu bước phát triển mới trong quá trình xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số của thành phố Sầm Sơn nói riêng và của tỉnh Thanh Hóa nói chung. Dù chỉ mới đưa vào hoạt động trong thời gian ngắn, Tuy nhiên, chính quyền thành phố Sầm Sơn cũng như người dân đã phần nào cảm nhận được những kết quả mang lại trong việc điều hành, quản lý trật tự an toàn, an ninh đô thị. Trung tâm điều hành đô thị thông minh có thể quản lý và giám sát từ tổng thể đến chi tiết từng tình huống diễn ra trong thực tế ở tất cả các lĩnh vực. Đời sống xã hội thông qua dữ liệu thu thập từ hơn 155 camera giám sát được lắp đặt tại nhiều địa điểm công cộng, tuyến giao thông, cơ quan, đơn vị, trường học trên địa bàn toàn thành phố. Toàn bộ camera kết nối về trung tâm được sắp xếp và hiển thị trên nền bản đồ số. Bên cạnh việc quản lý và giám sát bằng hình ảnh qua hệ thống camera, trung tâm còn có thể theo dõi một cách trực quan các chỉ tiêu đánh giá về tình hình kinh tế,
doanh nghiệp và chính quyền hướng đến xây dựng một chính quyền phục vụ người dân tốt hơn, lấy người dân làm trung tâm, lấy sự thuận tiện, hài lòng của người dân làm mục tiêu, hướng tới xây dựng chính phủ số, xã hội số. Mục tiêu của Thanh Hóa đặt ra đến năm 2025 sẽ thuộc nhóm 10 tỉnh, thành phố đứng đầu cả nước về chuyển đổi số 90% người dân, doanh nghiệp trở lên hài lòng với giải quyết thủ tục hành chính của các cơ quan nhà nước, 100% người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến được định danh và xác thực điện tử thông suốt, hợp nhất.